നമസ്കാരം ന്യൂ ഇയർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തന്റെ ജീവനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി കളക്ടർ എന്ന് എം എം പ്രസാദ് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന പൌരന് ഇന്ത്യയിൽ വിലയില്ലെന്നാണ് പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന സമരത്തിലൂടെ തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്നും പ്രസാദ് കറകുറ്റിയിലെ നിരാഹാര സമര പന്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താൻ കളക്ടറായ ശേഷം നിരാഹാരം കിടന്ന പലരും സമരം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുകയോ രോഗം വന്ന് മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലെന്നും പറയാൻ മാത്രം കളക്ടറെ കയറൂരി വിടുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലെന്നും മലയാളികൾ മരിച്ചാൽ തനിക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നു പറയുന്ന ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ നട്ടല്ലു വളയ്ക്കാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൌരൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ ഒരുക്കമല്ല ഈ സമരപ്പന്തലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാലും അഭിമാനത്തോടു കൂടി അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജീവത്യാഗം നടത്താൻ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളം കലക്ടറായ പിന്നെ നാലു പേര് നിരാഹാരി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആള് സ്വയം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് പേര് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് അലസർ വന്ന് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് നിരാഹാര പന്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല മലയാളികൾ മരിച്ചാൽ എനിക്കെന്താണ് ഇത്ര നട്ടിലില്ലാത്ത കലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഐ ഐ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ എ എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവരാണോ പിന്നെ ഭരിക്കുന്നവർ ഇവർ ദൈവങ്ങൾക്ക് പിറന്നവരാണോ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിക്കും അതീതമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെയും ബിസിനസ്സുകാരും നന്മ നന്മ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ജില്ലാ കലക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതേ മറുപടി തന്നെയാണ് കലക്ടർ തഹസിൽദാറും വില്ലേജ് ഓഫീസറും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ അഴിമതിക്കരുത് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോകം മുഴുവൻ എതിരായാലും എനിക്ക് ഈ നിരാഹര പന്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയമുള്ള ആളല്ല നിർഭയനാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇതിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജില്ലാ കലക്ടറും രണ്ടാം പ്രതി തഹസിൽദാറും മൂന്നാം പ്രതി വില്ലേജ് ഓഫീസറും നാലാം പ്രതിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസർ കാരണം ഭരണ ഭരണശില കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ അത് തിരുത്തി നന്മയ്ക്കായി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ജില്ലാ കലക്ടറ് നാല് ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഇന്ത്യൻ പൗരന് വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഭരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ ന്യൂ ഇയ